。其实今天我跟郑业还给您准备了另外一份礼物。还有礼物吗？怎么俩人呢？老沈，现在我和郑业已经是合法夫妻了。妈，爷，先别这么叫，你这个东西是哪来的？当然是民政局领的啦。这么大的事儿，你偷偷摸摸就办了？不是偷偷摸摸的。我们俩一去，人家就给办了。你爸爸爸爸爸，你别激动了啊！那那个，我跟天晴琢磨着，今天不是庆祝您光荣退休吗？呃，同时也是庆祝您即将新的生活开始。呃，我们俩也想借着您的光，开始新的生活，想让你高高兴高兴，爸。你先别叫我爸，你叫的我心脏不舒服。江天晴。你觉得你这么做，你爸爸高兴吗？这儿领都领了，要不然我们俩给退了。退什么退啊？你以为商场买东西的？那我爸不高兴，要不然咱俩还离了。李凯，要是离了婚，那后悔本上不就是二婚了吗？二婚你们俩懂吗？说出去好听啊！我们不是那意思，我们就是想给二老爷个惊喜。我的好闺女啊，你你你这是给我们惊喜呀、啊！你这是给我们惊喜啊！爸爸呀，累死我了！都怪你啊！我说网购方便吧，你非要亲自去挑，这浪费了半天时间不说，我脚就会走断了。这么贵的东西，你网购就够不靠谱的了，不得上门验验货，看看真假呀？怎么样，踏实了吧？你看看就知道真假了，就他店里摆几块破木头，你就以为都是真的。我是眼皮子这么浅的人吗？啊，分辨物品真假，靠的主要是跟店主的沟通。沟通你知道吗？我跟店主眼神交汇之际，啪啪啪啪啪啪，一冒火花，我就认定这东西肯定是真的，百分百没错。啪啪一冒火花的，人家店主是个男的。废话，就因为是男的我才去那家店呢，要女的你不得给人挠死啊？知道就好。我跟你说啊，张小叶。结婚之后，你要是跟周三木四、朝七木鼠、朝风引蝶、朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝，快去！招什么？你招？你再招，把 ET 招下来了。你好，我知道你四个字的成语快用完了，别勉强啊！你放心，从现在开始，我的眼里只有你这么一个大美女，其他的一概无视。这还差？我刚才没看清楚，让我看看。哎呦呦呦，你干嘛呀？你慢点。看看。行行行，那我帮你，我帮你，我帮你。哎呦，放好几层了。那必须的呀。哇，还有一层，还有一层。你搬那么多层干嘛呀你？怎么样？还真是不一样啊。那当然。这东西要是往我爸面前一搁，那老爷子还不得乐得找不着北呀？何止找不着北呀，直接撞南墙！好，好，爸。折进去了。再说了，这退休嘛，多大点事儿啊！我们买这个东西，主要就是为了哄他高兴。对呀，既然是哄，咱就得哄彻底，对不对？你看啊，这个东西它虽然贵，但是它是物质层面。你爸是什么人呢？老军人，老班长，勤俭节约的老干部。他更注重的是精神层面的愉悦。怎么着？你还想给他助个杯立传呢？晚了，下回吧。哦，没闹，朱贝利传有什么新鲜的？这个事儿得这么办。
就算结婚了？当然算了。这上面的大红章，我是亲眼看着工作人员盖上去的。那现在，我可以叫你老公吗？从现在起，你就是我名正言顺的老婆了。老公，老婆，老公，老婆，老公，老公，老公，老公，老婆，老婆，老婆，老公，老婆。你说我怎么叫的就这么顺口呢？你说我今天怎么就这么顺耳呢？<笑>那我们接下来干嘛？接下来得庆祝啊，宝贝儿！今天是咱们俩的大喜日子，必须要鲍鱼、海参、赤鲁、松露、鹅肝、烤鸭、八二年的拉菲，外加肖邦小乐曲独奏，早扎，早扎，嘿。哎呀，走了！等等等等等等等等等等。哎喂，你在哪儿呢？老沈呀，记性怎么这么不好呢？几天前我不是就跟你说过了吗？今天晚上有盛大的送别宴呢。你又没说死，我就是问问。现在很忙啊，同志们都排着队给我敬酒呢。哎，老李，马上来，马上来。哎哎，少喝点，少喝点，听见没？哎，好的，好的，高兴的就喝不多呀，喝不多。好，好，好，哎哎哎哎哎。老班长，恭喜你退休啊！今天晚上有个重要的会，就没办法给你践行了啊。改天，改天我再请你喝两杯啊。哟，江科长啊。哈哈，多也好啊！今天晚上不行，改天吧。啊啊，送别会，没听说呀。哎，退就退了，还有送别会。老崔呀、啊，你叫了我这么多年老班长，我这都退了，你可有点对不起我。我不是正明正。你说我在房管科主持了这么多年工作，这都退了，还是个副科长。你哪怕在副科长后边加个括号，享受正科待遇，我这心里能舒服一点啊太美了，老公啊，你不是说要带我吃鲍参赤肚，喝八二年的拉菲，听肖邦的小夜曲吗？有啊，哪儿呢？刚才咱们吃的不就是正宗周黑鸭经典黄金鸭翅，喝的是超过八十二年历史的青岛啤酒。那小夜曲呢？苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青春就像花正开，呼啦啦的歌谣是最要最要摆。行行行，你别摇摆了。最痛快，嗨，你痛快了，他把警察招来了。好啊，江天晴，你，哦，我这么卖力给你唱歌，你你居然取笑我是吧？取笑我，取笑我是吧？别人唱歌要钱，你唱歌要命，你比凤凰还传奇。好不好听吧？好听，好听死了。哎呀。老婆，嗯，你说咱们俩会不会这么一直幸福下去啊？老公，嗯，咱们俩是不是该回家了？是回你家呀，还是回我家呀？再怎么说，今天晚上咱们也算是洞房花烛夜。嗯，嗯，我听你的。那就去我家吧。那
不行？啊？我妈要是知道我夜不归宿，还不追杀我呀？还是去我家吧。嗯，不行，就去我家，就去我家。哎呀，这不行那不行，那烦死了。哎，行行行行行，别急别急，你别急呀、啊。咱们俩是领了上岗证的人，怕什么呀？这样，咱们再忍两天，到时候去你家吃饭，我就把红彤彤的结婚证往桌上那么一拍。哎，你倒是不跟我走，你爸也会逼着你跟我走，你信不信？美的你，你把结婚证往桌上这么一拍，嗯，指不定是死是活。我告诉你，我算过了，那天是你爸的大日子，对吧？本来就高兴，我把一万多块钱的黄花梨往桌上那么一摆，他就更乐呵了。趁他高兴的时候，啪啪给他来个双喜临门。那个时候，说不定你爸就会让你收拾东西跟我回家了。真说不准。我爸特好面子，那天当着那么多人面又收了你的礼，然后你姐还在，我觉得就是他心里不痛快，表面上也不会拒绝，没想到你还懂点心理学呢。哎，那当然了，我告诉你老婆，我懂得多了。兵法有云：攻心为上，攻城自知。我掐指这么一算，那天绝对是个好日子，可不战而屈人之兵。你还真把我爸当阶级敌人了，还两军对垒呢。我看你是婚姻。哎呦呦呦！这这这，等等等等等等，老婆，哎呦，哎呀，对不起对不起对不起，我进入的太深。不管怎么样，反正成败就在那么一天。行，这次我就全听你的，谁让你是咱们家后继。陈老师，慧珍啊，陈老师，哎呀，还不如人走茶凉呢，这连水都没有，电饭也不错，嗯，免得铺张。家里没人也好啊，家里没人，我自己请和一下。这个热烈祝贺江建国同志光荣退休，啊！庆祝！祝贺！小张啊，难道你就不能敬老科长一杯吗？啊！你别笑，小李，还有你呢，小李，小李，过来，过来，小李啊！哎哎哎，叫你少喝点儿，你怎么又喝成这样啊你？哎呦！啊，老沈啊，虽然不能说。盛大的告别宴会，也不一般啊！这一次的九十五粮液，高兴，高兴。亏你喝成这样还能认得回家的路，你到底喝了多少啊？一瓶儿，一直在喝。哎呀，局里的同志听说我要退休了，呃，局级干部全到了。这个处级干部也全到了，排着队给我敬酒啊！
，你说我这个我我王处长敬完我，我不能不和这个李副局长喝吧？那不像话呀！领导还是领导，对吧？我得感谢你，感谢你这两年让我坚持锻炼身体，我盯得住。盯得住啊！盯得住也得悠着点啊！你不知道自己心脏不好。够不上啊，高兴。三十年了，三十年的革命友谊，同志们舍不得我走。嗯，你自己把那个包打开看看。什么呀？你看看。啊，退休还发奖金啊？不是我批评你，肤浅。革命工作是用钱能代替的吗？局上干部全都签字了，热烈祝贺江建国同志退休。不是一般的同志能有这个待遇的。那是，那你们单位局以上的领导不就三个人吗？啊？呃，我我是说呀，你看，我退休那会儿吧，那也就是在我们教研室这个小型的聚了这么一下，哪有这些呀？连个什么证明都没有啊，根本就不能和你比。你人缘多好啊！我呀，就是坐着火车，那也追不上你。哎呀，不过也有这个心酸的地方啊。小崔今天受不了了，阿崔拉着我手，说：“老班长啊，你能不能不走啊？再返聘两年，我的成长是你看着走过来的啊！你说，从科员到科长，从科长到处长，从局长啊到局长。”说着说着，他那他他他他他那个情绪，我告诉你，我相当难受啊，真的难受。哎呀，那你就答应他呗。嗯，要是我，我就答应了。嗯，嗯，对呀，对呀，这个这个这个这个这个茅台呀和这个五粮液不能混着喝，有点上头啊，老沈。喂，快快快快快！啊，不要，我来。哦，好。啊，对，对，哦，使劲。别停啊，老沈！别停！你刚才说什么呀？让我答应小翠呀、啊？我想过了，我不能答应他。作为一个革命干部，啊，要能上，能下。把这个工作的机会要留给年轻人，放心的让他们去干。再说呀，这么多年我一心扑在工作上，太忽略家庭了。从今天开始，我把这个工作的重点转移到家里，啊。让你也好好放松放松，啊！对了，好，真好！你在卫生局发光发热了三十多年了，剩下点余热。就是个过程。我刚退休那会儿吧，也不适应。你刚才说的对，你是该好好陪陪我们了。大
到时候啊，我们带着茉莉，叫上天蓝、天晴，一大家子，咱们旅游去，观光去。啊，对了，不是有这么一句话吗？叫“下岗不下线”。从今天开始，你就是咱家的一把手。党支部书记，任老师，你是说，从明天开始你归我领导？嗯，当然，我一定服从你的领导。人啊，这一辈子最怕的事，不被人需要。我们需要你，需要你，我需要你。不哭，不哭。去，洗个澡，放松放松，好好的睡一觉。听你的，放松，睡觉。吃过，也吃过了，也尝一口啊！快点儿！哎呦，我告诉你说吧，今儿上网查了一天，哎，集你妈几十年做鱼的经验，我发明了一道菜，瞧瞧啊，老干妈豉油蒜香豆瓣清蒸大黄鱼，辣椒都挑干净了的。什么？清蒸还蒜香，还有豆瓣儿？听那名儿就不靠谱。谁说的？你先尝尝。怎么样？嗯，别说你这这卖相不怎么样，这味儿还真不错。那是啊，我跟你说吧，我跟他较了一天的劲了，你往里看，哎，这大黄鱼的尸体好几条呢。哎呦我去，太惨烈了！不是大蛋子，我就那么随口一说，你这做不好，咱可以不吃嘛。那哪行啊！你现在是在前方打仗，你妈得给你做好各种后勤保障工作，知道吗？你得勇敢的往前冲。我和你爸在天上，啊，不是，你爸他他在天上等着你的胜利消息。哎，啥也不说了。世上只有妈妈好。有妈的孩子，媳妇儿不难找。那当然了。哎哎哎哎，嗯，茉莉明儿几点回来啊？我上午出去买点菜。哎，茉莉那个，我我我待会问一下，问一下告诉你啊。行行行。哎呀，幸福来的就是这么突然，儿孙满堂，周兰芝就在明天。
。喂。哎，宝贝儿啊，干嘛呢？写作业。哎呦，真乖。你没事，我过来了。哎，别别别别别，那个，那个那个新裙子，你看见没有啊？看见了，<笑>喜欢吧？这样，你明天就穿着这新裙子来爸爸家好吗？看情况吧。别看情况啊啊！爸爸都想好了，明天呢，我先陪你打游戏，然后吃奶奶给你做的好吃的。下午我再陪你去骑自行车，怎么样？看情况吧。你看看你这，就这么定了啊。我明天一早就去接你。飞，你别过来，我自己过去。你说说你啊，以前是看你妈脸色，现在得看你脸色。哼，小东西。彩虹妹妹一样哈，今天你爸把衣服送过来的时候，你刚好上课去了。妈，我爸说了，明天要陪我玩一整天。我明天穿这个去爸爸家好不好？你爸说的。是啊，他还说明天奶奶会做好多好多好吃的呢。妈妈，你怎么了？嗯，没事，我出去一趟啊。哎，要是有陌生人敲门怎么办？给你打电话，聪明，我走了，走吧，耶！不许出去啊！知道了。你白天你妈还没吵够，你晚上来接力了。行了，别跟我废话了。明天我带茉莉去我爸家一趟啊。我要说不行呢？我这不跟你商量呢吗？你这口气是商量吗？通知吧。那我通知你，明天我带茉莉去我爸家一趟，我爸想她了。哦，想她了，理解。那周日吧。你周日不行吗？我都答应我妈了。那我妈也想孩子呀。再说了，法律规定，周六茉莉归我。法律规定，今儿归你，明儿归我，你当茉莉是个东西呢？哎，得了，咱俩也别争了，听茉莉的，行吧？这公平吗？嗯、喂。哎，宝贝儿，是爸爸。嗯，你还记得答应爸爸什么吗？嗯，爸爸要带你骑自行车、打游戏。是啊，你是不是又要变卦呀？怎么可能呢？答应宝贝儿的事儿嘛。而且爸爸明天还要带你去吃大餐。<笑>记得啊，记得穿爸爸给你买的新裙子。知道啦。哎，茉莉。妈，你和爸爸在一起啊？啊，茉莉，妈妈明天带你去外公外婆家吧。外公外婆可想你，可想你了。给你买了好多好吃的，还给你准备了礼物。妈，我能后天再和你一起去看外公外婆吗？行。啊，那你明天跟爸爸好好玩吧，宝贝儿啊，你我，我跟闺女话还没说完呢。明天一天让你说个够。我送啊。哎呀。哥，哟，在家呢。啊，回来了，姐。难得呀。好东西。什么？
么玩意儿啊？这么久了吧？哎，对，这一万多块钱摆在这儿呢，你空着手又敢碰，袋儿可真大。你来来，把这个戴上，这个这个、这个、这个，别装了，什么破宝贝还得戴手套看，一万多块钱，韩币啊？什么韩币啊？人民币，姐。把眼睛瞪大了，往这儿看，千万别眨眼啊！噔噔噔噔，正宗海南黄花梨木象棋，一副海南老料，木质细腻，触感油润，做工精细，收藏自誉两相宜。市面上啊，几百到几千的，卖的很多，但都是假的。请记住，一分钱一分货，本店只卖正宗海南黄花梨，绝不以假乱真，以次充好。验货，请，请。你花了一万多块钱人民币，就为了买这个？嗯，你钱就是烧的你！哎呦，我的老天哪！你这是干嘛？你别把口水喷上去了！呵，还怕我把口水喷上去？啊？行，那我就先喷你脸上。朋友，你见过翠鸟吗？知道喷泉吗？我喷死你我！说买这个有什么用？这个当然有用了。周木不是要去天晴家吗？他爸退休了，这不大不小也算个事儿。正琢磨着送老爷点什么礼物呢。大哥，你送也送点有用的好吗？再说了，你这东西也太贵了吧！哎，大姐，他爸就喜欢下棋，那我送东西肯定得送到心坎上才有用啊。你是他爸肚子里的蛔虫啊？你怎么知道这东西就一定送到他爸心坎里了？万一老爷子觉得你乱花钱不靠谱，怎么办？是不了解他爸，但是他女儿总知道他爸喜欢什么吧？是不是？这些啊都是天晴的主意。不是，你等会儿，谁的主意？天晴啊。小丫头片子，这还没结婚呢，就让你买这么贵的东西。那结了婚还不得让你买房买车啊？那让我买房买车，我也得买啊。谁让你当时跟人家说咱们家是做大生意的，不差钱儿？好，郑业同学，嗯，我现在郑重的告诉你，这个月的零花钱没了，哎，下个月的零花钱也没了。对对对对对，没了没了，行，我跟你说个事儿，不想听，你真不听是吧？滚。行，是你不听的，不是我不想说啊。行，我滚，我滚天晴家去。正宗海南木黄花梨象棋一副。妈妈，今天的天气好热呀。对啊，今天三十八度呢。妈妈，我穿这个真的像彩虹妹妹吗？好看吗？好看，谁家的小姑娘那么好看呀？妈妈，因为我长得像你，所以才好看呀。嘴真甜。妈妈，你去下班的时候替我告诉小爸，我想他了。下次见到他，你自己跟他说。妈妈，你不讨厌小爸了是吗？以前啊，我一说小爸，你就瞪眼睛，还训我。现在你都笑着说了。行了，快上去吧，妈妈不送你了。嗯，妈妈再见。拜拜。是不是吃错什么东西了？厉害吗？我休息一会儿就好了。顾小雨，出来。妈妈是不是跟你说过不许撒谎啊？我没有撒谎、啊，我现在是肚子不疼，但是一会儿到了刘叔叔家肯定会疼。你是不是不喜欢刘叔叔了？不是，他还挺够意思的。就是那个女人，哪个女人啊？茉莉。茉莉怎么了？她看起来很讨厌我的样子。我觉得她不讨厌你，只不过呢，你们俩之间可能有一点小误会。毕竟上一次是你让人家住院的，对不对？这一次嘛，你完全可以借这个机会跟她好好相处一下，行吗？当然啦，你们老师不还跟你们说吗？只要你去真心的对待朋友，朋友一定会真心的去对你。那你那意思就是让我对茉莉好？嗯
你是男子汉嘛，应该有一点谦让精神。我知道了，现在可以出发了吗？可以啦。肚子还疼吗？不疼了。走。是你爸臭臭，是宝贝儿你太牛了，爸爸认输了。再玩一盘，快起来呀！再玩一盘，不行不行不行，累死你爸了。就一盘就一盘啊，我让着你还不行啊？这太费体力了，不不能玩了。嗯，那玩拼图。行，拼图爸爸不怵你。哎呀，刘展鹏，刘展鹏，你还不去接人呢？这都几点了？哎呦！把这茬给忘了，我拿件衣服就去。哎呀，天哪，那个整形的。奶奶，爸爸呢？在房间换衣服呢。啊！哎呦哎呦，宝贝儿，这可不能动，可不能给我弄坏了啊！这不是给你的。呦呦呦呦呦！哎，别别别，别生气啊！来来来，这是荔枝，你最爱吃的。哎呦，我们家茉莉，你看看穿这连衣裙多漂亮啊，像个小公主一样。来，哎，甜吧？嗯，<笑>真好。展鹏，开门。哎。哎呦，来，快快进来，我还说接你们去呢。我想你带茉莉肯定走不开，所以就自己过来。哦，那妈。敏秋来了，敏秋啊，来了，快来快快进来进来进来！哎呦，小雨，你好，好，哎呦，小雨啊，真乖呀、啊！茉莉，好久不见了，还记得阿姨吗？茉莉，杜阿姨给你打招呼呢。杜阿姨好。哎哎，就是多站着干什么？来，快快坐坐坐，坐坐，来，敏秋，来倒水啊！哎，坐，敏秋。哎呀，你们来了真高兴！你看今天我们家的西瓜特别沙，苹果特别脆，葡萄特别甜。妈啊，激动什么呀？你说都不会话了。哎呦，真是！我就是因为敏秋来了，我高兴呗。哎，要说敏秋啊，咱们俩真是有眼缘啊！我也是，每次跟阿姨聊天吧，都觉得特亲切。哎呦，你看看，你看看，敏秋不仅人长得漂亮，也会说话。哎，我说要是谁娶了你，那就是上辈子修来的福气。行了，禁止互相吹捧啊！去。哎，小雨，哎。哎呦，来来来来来，小雨、啊，你不知道你喜欢不喜欢？商店里的阿姨说呀，小男孩最喜欢的遥控汽车，奶奶送给你。阿姨，啊、你看我们到这儿来，怎么还能让您给买礼物呢？哎呦，这是我专门买给小雨的。来，小雨拿着，喜欢吗？太喜欢了，谢谢奶奶。不谢。哎呦，阿姨您费心了，你费什么心啊？你看。你给我们茉莉买的连衣裙，穿着像小公主一样的，多好看啊！你才费心了呢，敏秋啊，以后一定会好好带茉莉的，是吧？嗯、啊，啊，你这这人都到齐了，你啊，对对对，哎呦，你瞧我忙忘了，这是你们坐啊，我得去忙活去了。阿姨，我来帮您吧。不了不了，今儿你是客人，坐坐坐，等着我给你做好吃的啊。一起玩遥控汽车吧，我最讨厌玩遥控汽车了。那个，茉莉啊，那个那个，嗯，你现在是小主人啊，那小主人应该怎么做呀？啊，没事儿，小雨啊，你看啊，茉莉是小女孩，她肯定不喜欢玩遥控汽车，那你就陪她玩别的吧。那你想玩什么？我陪你玩。我累了。我想上厕所。茉莉，你可以……哎哎，茉莉，这孩子
。哎，小雨啊，那个你妈妈说的没错，这小姑娘都不爱玩遥控车，是吧？叔叔陪你去玩啊。就你一个人啊！啊，屋里学校有活动，来不了。刘展鹏出差去了。啊，出差去了。你知道什么呀？除了出差开会，就是陪客户。你说我今天这么大个事儿，他就不拿着当个事儿？哎呀，行了行了，就当他没口福。你看天蓝给你买了螃蟹，孝敬你呢。爸，这是给您的礼物。祝贺您光荣退休。天蓝，哎，快来，帮妈忙，快来。小心，没事儿。刘展鹏说，他今天想带着孩子玩一天。我看茉莉挺想去的，就没忍心。妈，对不起啊，下次我一定带茉莉来看您和爸。切，说什么对不起啊？我是怕你爸一会儿多事儿。哎，妈，你小心点儿。没事儿。他能怎么样？大不了训我一顿呗。反正我从小到大被他训惯。倒是怕他不高兴，一会儿误了人天晴的正事儿，他敢。什么事儿？俩孩子都在，你买一份礼物，你怎么想的？哎呀，你不知道现在东西有多贵呀、啊！不是你贵，你管我要钱呢？你看那茉莉啊，那脸都大了地了。哎呀，不是钱的事儿，关键是我觉着没必要。人家小雨第一次到咱们家来做客是吧？正式的，我得买个礼物送给人家，对吧？那是讲理。茉莉自己家的孩子想要什么，随时我就买给他了，不就是个东西吗？不差这一次半次的，没事啊，放心。没事，我跟你说，要有事就是大事儿。你今天说话得有个把门的啊，别逮什么说什么。哎呀，知道，还用你教我呀？咦，阿姨，哎，有什么我帮忙的吗？啊，不用不用不用
，我自己行。展鹏，跟那米秋进去啊，进去歇着吧。我帮你摘摘菜吧。不用了，不用，快去吧，去吧。乔叔，你这这别别影响他创作啊。茉莉早上跟奶奶吵架来的，所以有点不对劲，别往心里去。没事儿，你你没告诉茉莉那裙子是我给买的。我那天想说来的，后来，哎，因为什么事儿来的，一打岔我就给忘了。真对不起啊，你这一片心意。我倒不是介意这个，关键是刚才看茉莉一听说这裙子是我给买的，她就不太高兴了。这孩子现在还是有点排斥我，要不然这样吧，今天我带小雨先回去。啊，那不行，那不行，不行！你今天跟小雨是主角，你你怎么能走呢？是吧？哎，我今天来啊，主要是想看看阿姨，然后呢，想跟茉莉多相处相处。但是孩子既然对我抵触情绪这么大，我看先不要勉强吧，这种事也急不来。对，你说的对，待会儿让他跟小雨多玩玩，估计一会儿就没事了。最主要的是，你要是现在走，那我妈该怎么想？嗯。穿哪件不行，你非得穿这件。哎呦，就穿这件挺好，好什么好？你见过谁在家穿成这样啊？拍电视剧呢。我看也挺好啊，喜庆，提亲嘛就要正式一点，要严肃认真。穿的跟猴屁股似的，你真以为耍猴呢？哎，啥啥啥啥啥啥！哎，来来来，看看这个，转一圈转一圈。哎呀，太漂亮了！让你穿成这样是为你好，将来你婆家人小看你，他就欺负你，知道吗？我跟你说，你不提。来来来，淡定一点。哎，好，好，来，快，请进，欢迎欢迎啊！伯父伯母，你们好。爸妈，这位就是正业的大姐正平。伯父伯母，你们好，初次见面，请多关照。关照，关照。呃，天晴啊，哎，看茶呀。好嘞。哎，不准在这陪着吧啊！谢谢姐。坐吧。坐，快坐，快坐。请喝茶，谢谢，谢谢。妈，我先忙去了。本来啊，我们应该找一个适当的地方啊，定亲嘛。这个正业啊和天晴非常尊重我，我这个人呢又不喜欢铺张浪费，国家干部嘛啊，我对自己要求是很严格的。这个正行。啊，正业他姐啊，我们就在家里是个便饭，不介意吧？当然不介意了。伯父伯母是长辈，我早就想过来拜访你们了。这本来啊，应该是我们的父母来的，但是他们实在是太忙了，所以呢，就委托我们俩先向二老问个好。啊，好，好，好，好。呃，你给你父母打电话的时候，也带我们两个给他们问好。一定。我觉得还是应该常回来看看，这个国家的变化很大。伯父，你有事儿吗？伯父，您看，您为了国家，为了人民辛苦了一辈子，现在您退居二线，颐养天年，呃，这个是我小小的心意，希望您能喜欢。来了就行了，还带什么礼物啊？这是正业的一片心意，挑了好久呢。这是正宗的海南黄花梨象棋一副。哎呀，爸，你要是拿这个出去，那还不把楼底下的老头都给震了呀？胡说，你这么贵重东西能往外拿吗？正义啊，哎，伯父，手感很好啊，手感很好。伯父，您喜欢就行，喜欢就行。
，这东西不便宜吧？老沈啊，我不是夸张的说，就这一个子儿，买这个普通的象棋一百副啊。这得多贵呀、啊？不贵，也就一万多块，一万多还不够。你这就不懂了，这个黄花梨我还是,是有所研究的啊，它得养啊，越养越嫩。嗯，程爷，哎，咱两个先杀一半。杀什么杀呀？正事还没提呢。啊，马上开饭了，那就吃完了饭再说。咱先用餐。阿姨，您做了这么多的菜，真是辛苦您了。没有，这些呀都是你天兰姐做的，是吗？这一桌子菜啊，真是色香味俱全。姐姐的手艺这么好，小明妹妹也应该不错吧？在这一点上啊，他们两个没有什么可比性。这个天晴做的方便面，我就很吃、啊。他姐啊。我们天晴啊，从小被惯坏了，别说是做饭了，就像洗衣服啊、收拾房间这些小事儿，她都干不利索。郑爷，你不会嫌弃天晴吧？怎么可能呢，阿姨？我又不是找个保姆回家干活，娶老婆回家就是用来疼她的。说得好啊，今后你们两个过日子啊，疼她，并不等于怕她。哎，来来来来来，趁热吃，趁热吃，快吃鱼。子呀，姐，你别忙活了，赶紧坐着吃吧。不用管我，我这锅里还热着螃蟹呢，等着啊！快吃快吃，动筷子啊！我看看去。那咱们就起筷吧。您先请。好，好，好，好，我先请，我先请。我觉得振业那个小伙子真是不错，我有预感，他跟天晴一定能幸福，你不用担心。我呀，担心的是你，你看你妹妹都谈婚论嫁了。就你还一个人担心。呀，螃蟹好了，螃蟹熟了，螃蟹准备烫着啊。茉莉，你陪我玩会儿。陪你玩，你自己玩。你就陪我玩会儿。我不玩，我都说了我不玩了。你干嘛摔我汽车呀？不是我摔的，就是你摔的，不是我摔的。哟，这是怎么了？玩汽车摔坏了。哟，茉莉，这东西可贵了。又开始撒脾气吧？跟你妈一样。您您忙去吧，没事啊。哎呦。哪儿坏了？哦，就这儿啊，没事儿啊，一会儿我就给你修好了。小雨，你是不是惹茉莉生气了？我没有。那茉莉怎么不高兴了？我讨厌养护机车，我讨厌他，我不想跟他玩。你就你，小雨来。欠，小裙子是敏秋阿姨给你买的，我应该早点告诉你。但是今天你是小主人，小雨是客人，你是不是不应该这么不礼貌啊？我想去骑自行车。啊，骑自行车啊，没问题。那吃完饭，吃完饭，爸爸带你跟小雨一块去骑，好吗？嗯，同意了。真乖。真是乖女儿啊！要吃饭叫你啊！干干！嗯，今天是个好日子啊，双喜临门。这一来是伯父光荣退休了，以后可以安享晚年；二来啊，我们家郑岩跟天晴就要结婚了。关于他俩结婚的事儿，我爸妈说想听听你们的意思。我们的意思啊，那我们的意思，当然是同意了，要不然怎么会把你们两个叫来一块吃饭啊？那伯父，您觉得什么时候让他们去领结婚证比较合适啊？呃，老沈啊
啊，既然我们同意他们两个结婚，这个领证嘛，我看还是不急啊。急倒是不急，但总得有个时间吧。我今天来就是想把这个日子给定了，定不了具体哪一天，差不多也得定个月份。伯父啊，我父母啊，常年在国外，事务繁忙，不是说走就能走的。咱今天把时间给定了，他们就能提前安排行程。呃，定日子，我看就定六月吧。啊，呃，六月人的心情好，天气它也晴朗啊，不压抑。你疯了？现在不就是六月吗？怎么来得及准备啊？来得及，妈，你别忘了我是做策划的。你给我三天时间，别说一个婚礼，三个婚礼我都给你搞定了。大人说话能不能不插嘴啊？老沈啊。我们今天是商量好事，咱不着急。再说了，我也没说是今年六月啊，我说的是明年六月。明年？为什么还要等一年呀？哎呀，你要说这个事儿，我得多说两句了。闪婚这个事情，它绝对不能发生在我江建国家里。我们两个既然答应他们结婚，我们是不会反悔的。但是这个结婚嘛，还是慎重一下吧。哎，我说推迟这个一年半载啊，就是让他们在这个过程中发现彼此的缺点，然后互相包容啊，互相忍让。伯父啊，啊，我能说两句吗？你是代表你爸爸妈妈来的，你可以说呀。您刚才的意思啊，我听懂了。就是说，他们两个感情基础还不够。其实啊，这并没有什么的。您想，从古至今，好多人都是先结婚后谈恋爱。比起那些人，他们俩感情基础强多了。呃，也不能一概而论。我反问你一句啊，我让他们推迟一年，他这个婚就不结了吗？其实今天我跟郑业还给您准备了另外一份礼物，还有礼物吗？偷偷摸摸的干什么？拿出来吧，就。你们看。我们俩人呢？老沈，现在我和郑业已经是合法夫妻了。妈，爷，先别这么叫，你这个东西是哪来的？当然是民政局领的啦。这么大的事儿，你偷偷摸摸就办了？不是偷偷摸摸的。我们俩一去，人家就给办了。你爸爸爸爸爸，别激动了啊！那那个，我跟天晴琢磨着，今天不是庆祝您光荣退休吗？呃，同时也是庆祝您即将新的生活开始。呃，我们俩也想借借您的光，开始新的生活，想让你高高兴高兴，爸。你先别叫我爸，你叫的我心脏不舒服。江天晴。你觉得你这么做，你爸爸高兴吗？这儿领都领了，要不然我们俩给退了。退什么退啊？你以为商场买东西的？那我爸不高兴，要不然咱俩还离了。李凯，要是离了婚，那户口本上不就是二婚了吗？二婚你们俩懂吗？说出去好听啊！我们不是那意思，我们就是想给二老爷个惊喜。我的好闺女啊，你你你这是给我们惊喜呀、啊！你这是给我们惊喜啊！爸爸呀，那您要这么说的话，这婚我是必须得离了。你要是离了婚，你就别惹这个妈。妈，走走走走走走。那您说准了，到底离还是不离呀？离什么离呀？这儿都已经领了。再说爸，妈，这不是件好事吗？
个姐，是吧？啊，那个郑毅、天晴，姐还是要祝福你们。谢谢姐。妈，既然这证儿都领了，那要不今天趁大家都在，商量一下，这婚礼怎么办吧？我爸妈说了，就按照你们这儿的风俗习惯来，需要我们做什么，全力配合。爸，您也说一句啊。我要说就不是一句啊，这不证都摆这儿了吗？我们这个家虽然不讲排场，但是既然办婚礼，酒席得摆啊。我粗略算了一下，五十桌不用，四十五桌也不少。地点我刚才也想好了，就在我们单位边上那个鸿雁宾馆，三星级的。这个我们单位那个同事婚丧嫁娶啊，都在这儿办，级别是够了，就是费用高一些。这个你可以帮我传达一下给你爸爸妈妈，有一部分费用我们是可以出的。这是我江建国嫁女儿，必须要风风光光、体体面面。我的老首长、老同事、老邻居。还有下边这些这些同事啊，都得请到啊！我一共就两个宝贝女儿啊！当年这个江天兰办婚礼的时候就非常草率，搞得我很没有面子啊！我爸妈就郑业这么一个儿子，这婚礼要办就往最好了办。我们这儿最好的酒店应该是利兹卡尔顿吧，五星级的，还凑合。您知道？我爸妈和他的朋友们从世界各地飞过来，怎么着总得有个差不多的酒店住吧？我去看过了，那儿最大的宴会厅可以同时容纳三千人。到时候我们就办一个中西合璧的爵士婚礼，这一半呢就摆中式的圆桌，另一半呢做西式的自助。菜嘛，我现在暂时还没有想好，不过中餐里的什么中华鲟啊、燕鲍赤肚啊，这肯定得有。西餐里的松露、鹅肝、鱼子酱也要有。虽然这些食材准备起来比较复杂，需要从国外直接空运过来，但是二老放心，这些事情啊都由我来准备。至于酒嘛，伯父啊，这白酒您比我懂，要不你现在开个单子，我让人去买。红酒就好办多了，我让我的朋友们从法国的波尔多酒庄给我拿点过来就是了。哦，对了。还有啊，最重要的是天晴的婚纱。天晴，你可能需要飞一趟意大利了。护照有吗？呃，呃，去意大利干什么呀？当然是去做婚纱了。我个人觉得啊，意大利的婚纱的设计是全世界最好的。那儿的设计师需要提前跟新娘子沟通，这样他们才能更好的去设计和制作。当然了，要是天晴没有时间。我可以让那边的设计师飞过来，大不了就是多给点钱嘛。还有，哎，等等，等等，等，大姐，没这必要吧？太浪费了吧？必须的，我还嫌不够呢。我要在宴会厅的最前面搭一个超级豪华的大舞台。哎，您知道吗？现在国外流行在婚礼的现场找流行歌手过来唱祝福曲，我到时候也要找个明星过来。这王菲的歌，我个人还是比较喜欢的，犹如天籁之声，多优美啊！是吧，天晴？啊，阿王菲。
，心脏的事儿扛过去了，现在血压往上涨啊。呵呵，这郑平小姐啊，你刚才这个想法和创意很好，说了这么半天，这个这个这个这，除了歌姬的歌我没听过，什么中餐呀、西餐呀我都吃过。我是想说，你这么大个排场，得花多少钱呢？哟，这个我还真没来得及算。没事儿，您放心，这个钱肯定是我们南方出。啊，不不不不。还不是那个意思，我是说你这么大个排场，我们家得赔多少嫁妆啊？爸，啊，你先放那儿好吗？我说的不是钱的事儿啊，他们两个工作都很忙啊。我虽然退休了，也可以叫离休啊，但是也有很多事情。你为了一个婚礼，耗尽大半年的时间，不划算呐。伯父，您是这么想的啊？其实吧，我还有一个想法，就是不知道你会不会喜欢。你不会把这个婚礼办到人民大会堂去吧？不是，完全不是一个路数。我个人觉得吧，这婚礼，要么就办得特别盛大，要么就办得特别有特点。现在最流行的婚礼，你知道是什么吗？旅行结婚，在这儿结婚。就算办得再盛大、再豪华，顶多也就是全宁州市的人民知道罢了。可旅行结婚不一样，他们两个往世界各地这么一走，得到全世界人民的祝福，多好啊，多有意思啊！啊，那您觉得这个旅行结婚行不行啊？天兰啊，我们是一个干部家庭，遇到重大事情，我们就是要开会研究决定的。老沈啊，我看我们家里开个家庭内部会议，把我们的方案拿出来给这个郑平小姐看好吗？那你们先开会，我和郑业也打扰你们半天了，先告辞了。呃，晚饭就不留你了。谢谢啊，不客气，再见。哎哎，哎呦。这是什么呀？啊，阿姨，这是我送给您的。本来想今天带过来的，但是他说今天才能到货，所以我就让他直接送到这儿来了。你看，敏秋，你干嘛那么客气，还送我礼物、啊？应该的。展鹏说您爱跳舞，这个哎，这个是专门按摩脚和腿的，这上面的这个是按摩腰的，我觉得特别适合您。哎，你看，还是敏秋心细。我们家刘展鹏从来想不到这个。妈，我那送你那么多东。行，我算看出来了。从此之后，你这亲生儿子就就就彻底靠边站了。奶奶，咱们试一下吧。啊，行行行，现在马上就试。哎，啊，是。哎，要不放我屋去吧？来来，小伙子，搭把手。来，走这一步。好。说吧，现在这事儿该怎么办？什么怎么办呢？任天晴的爸妈不都同意了吗？现在的结果都是按照你画的道儿一步一步去走的，你还有什么不满意的呀？结婚它不是一件简单的事儿，你怎么就不明白呢？我明白，我明白，我知道你跟天晴他爸妈担心的是一样的，怕我们了解的不够深入，怕我们过得不幸福，对不对？你弟弟是什么人呢、啊？你放一百个心，你就告诉我，我跟他在一块合不合适？合不合适？合适归合适，对呀、啊，但你们也用不着这么快就把婚结了吧？再考察个一年半载也是理所应当的。我的个姐呀，这怎么黑也是你，白也是你啊？你早存这个心思，你倒是告诉我呀！你弟弟是个实心眼子，你不是不知道吧？你让我结婚，我肯定就开足马力奔结婚去啊！更何况，我觉着我和天晴到了水到渠成那一步，从今天开始，你就得改口，管他叫弟妹。你还敢指使我？行，那今天咱俩就好好谈谈条件。你这婚已经结了，就算了。但是这个婚礼
，你必须听我的。是利斯卡尔顿三千多人蒙费演唱会呀、啊，还是五德州七代扬的人民共同祝福和天津白头偕老啊？姐，我不得不说一句，我作为一个卖广告的，听到你刚才那番慷慨陈词之后，我真是害羞至极呀、啊！我，害什么羞啊？你傻不傻呀？我这么做都是为了你好。你想一想。这婚礼需要多少钱？你算过没有？你再掐指算一算，全宁州我们认识几个人啊？到时候这婚礼现场，不都是他们娘家人？哦，合着这婚礼钱我们出，份子钱他们拿，你亏不亏啊？姐呀、啊、姐呀、啊、姐呀、啊，在那种情况下，居然在电光火石之间，你还能想到这个？行，你可真行。当然了，你姐是学什么的？你忘了？再说了。这钱又不是天上掉下来的，省一分是一分。我算过了，旅行结婚是最划算的。你想啊，这第一呢，不需要咱们爸妈来。我怎么说来着，姐？仨一个谎容易，难的是，你得用多少谎才能把你之前仨的那个谎给圆回去？哎，叹什么气啊？还没到叹气的时候呢。这第二，你们俩去趟马尔代夫。享受一下阳光海滩，再办一个什么水下婚礼，这全部加一起才四万块钱，这叫低投入高回报。四万块钱啊，姐，这多大一笔开销啊！真的，以后谁要敢说你抠门，我就跟谁急。你什么意思啊？你啊，是抠门的祖奶